ओके यू आर निधि वेद फाइन निधि तो आपको लगता है कि आप यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये भी बताइए कि आपका सिलेक्शन क्यों हम करें गुड मॉर्निंग सर मैं निधि वेद क्लास एट्थ की स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन यूथ पार्लियामेंट के लिए होना चाहिए क्योंकि सिविक्स पर मेरी अच्छी कमांड है और अगर आप सिविक्स रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूँ ओके फाइन निधि अब ये सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन में आपको दूंगा कुछ टॉपिक्स और आपने उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाती हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यूथ पार्लियामेंट में होगा तो चलो शुरू करते हैं sure, okay, तो आज हमारे जो सवाल जवाब रहेंगे वो क्लास एट सिविक्स में जो चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी के बेसिस पे होंगे बी रेडी ओके सर ओके निधि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ फीचर्स डिस्प्ले किए हैं यहाँ पर और आपको इन फीचर्स को एक्सप्लेन करना है Your time starts now. Constitution of India को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम Constitution का मीनिंग जानें। Constitution is a set of rules and principles through which a country governed. ये legal test है जिसके according देश चलाया जाता है। और हमारे देश के Constitution की बात की जाए तो December 1946 में Constituent Assembly में ये काम शुरू हुआ। और 26 नवंबर 1949 को ये काम कंप्लीट हुआ इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट हुआ यानी कंक्लूड किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टू इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का टाइम लगा गुड गुड एफर्ट ओके अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी हो जाइए नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है आई एम रेडी सर ओके अब आपने डिस्कस करना है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन योर टाइम स्टार्ट नाउ द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरलिज्म पार्लियामेंट्री सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर फंडामेंटल राइट एंड सेक्युलरिज्म ओके एक्सप्लेन फेडरलिज्म फेडरलिज्म इज अ पावर शेयरिंग At more than one level of government, specific अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट तीन लेवल्स पर है सेंट्रल गवर्नमेंट आप ये देख सकते हैं सामने इस ट्रेंगुलर शेप में सबसे पीक पर सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा आता है लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पंचायती राज और म्यूनसिपल म्यूनसिपैलिटी पंचायती राज विलेजेस में है और म्यूनसिपैलिटी सिटीज में हमें देखने को मिलता है Very good, Nithi. Okay, now you explain separation of power. Thank you, sir. अगर हम separation of power की बात करें, तो इसको हम तीन parts में divide कर सकते हैं: legislative, executive, judicial. Legislative कहने का मतलब जहाँ पर कानून बनता है, law बनते हैं। इसके अंदर ruling party, opposition, सभी parties मिलकर राज्य सभा और लोक सभा में कानून बनाते हैं। लॉ बनाते हैं इसको लेजिस्लेटिव कहा जाता है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर रूलिंग पार्टी यानी गवर्नमेंट के पास होता है तो वो अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू लॉस को एनफोर्स करते हैं और बात की जाए जुडिशियल की तो जुडिशियल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पर पूरा ध्यान रखते हुए क्या सही है क्या गलत है इस चीज का फैसला करता है तो इस तरीके से पावर सेपरेशन तीन लेवल पे हो सकती है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ओके एंड व्हाट अबाउट फंडामेंटल राइट अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया जाए तो वो राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्राप्त है क्योंकि हम देश के सिटीजन हैं इंडिया में छह फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं राइट टू इक्वालिटी हम सब बराबर है राइट टू फ्रीडम हमें आजादी है राइट अगेंस्ट एक्सपर्टेशन कोई अगर हमारा एक्सप्लॉइट करे हमें तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का हमें राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम अपने हिसाब से अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और इसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज यानी ऊपर के पांच राइट्स को कोई भी हमसे छीनता है तो हम अगेंस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग कर सकते हैं कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं वेल्डन निधि 
आपने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हुए ऑलरेडी फेडरलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किए हैं अब आप क्या हमें बताएंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है थैंक यू सर अंडर दार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाई दीपल the executive work according to the law created by the legislature they are accountable to the legislature in parliamentary form of government head of the state is different from the head of the government sir very good aur ye secularism kya hota hai sir secularism bhi indian constitution ka ek basic feature hai जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन आदि और इसी कड़ी में ये ध्यान देना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है सभी धर्म बराबर है किसी भी धर्म के बेसिस पे ना तो किसी को प्रेफरेंस दी जाएगी और ना किसी से डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा रूल ऑफ लॉ के तहत सभी धर्म बराबर है और कानून सबसे ऊपर है जो इक्वालिटी को प्रेफरेंस देता है आपसे जितने भी सवाल पूछे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बेसिक फीचर्स के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया हम आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं और आपका सिलेक्शन यूथ पार्लियामेंट के लिए होता है कॉन्ग्रेचुलेशन और आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है कुछ जानना है तो यू आर वेलकम थैंक यू वेरी मच सर सर मुझे ये जानना है की जो हमारा ये चैप्टर है एट क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस टाइप से आते हैं सर वैसे तो निधि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये क्वेश्चंस बताना एक फॉर्मेलिटी होगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सो so देट आप अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प कर सके बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वट डू अंडरस्टैंड बाई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वाई डू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू दी नीड ऑफ सोसाइटी जस्टिफाई विद एग्जाम्पल Why did Constitution makers of India choose democratic form of government? तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे और जो आपका परफॉर्मेंस रहा है निधि बहुत ही अच्छा कॉन्ग्रेचुएशन वंस अगेन टेक केयर गुड बाय थैंक यू वेरी मच सर मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला थैंक्स थैंक्स अलॉट